李怀明明那么败家，小鸟为什么非得保住他不可？他们小鸟本来开场就是天崩开局，手边一个侍女没有不说，而鸟姐口中那个畏畏缩缩、胆小怕事的亲爹，可是在后期干了一票大的，那贪污的数量可是把大胖菊都震惊了。这算什么？《甄嬛传》难道是青春鸟爹修炼手册？就这活爹，要我说扔了算了。就这，林若还要怀孕救他。本来安李怀也是小鸟不幸原生家庭的始作俑者，难道真就一生亲爹大过天吗？这还真不一定。首先，小鸟在那个环境待久了，可以看到他对自己的亲妈的辛苦十分心疼，也会对安李怀的胆小怕事、人微言轻进行解释。可从头到尾就没见过一句玲容对自己亲爹的负面评价，不管是之前弄丢粮草，还是后面贪污钱财，而现在长大后原谅家暴，或者是重男轻女的比比皆是，劣根性在亲情的掩饰下开始淡化，也不是没有可能。而且小鸟那个自卑敏感的性格，很难去放弃自己的父亲，这个在他人生里就一直处在上层社会地位的人，可以看见《甄嬛传》里玲容是很难自己拿主意的，一出现特殊情况，不是找甄嬛，就是求皇后寻求帮助，偶尔独立一次，还是自己保捐那回，这也和安比怀有着很大的关系。如此。以来，一个色厉内荏、欺软怕硬、宠妾灭妻的男人的画像油然而生。还有一个客观的原因，安陵容和安比怀毕竟都是一家子，都在一个户口本上，小鸟怎么跑也跑不掉啊！郑远道当时被流放，甄嬛费了好大的劲儿才帮他平反，连他自己也是换了姓，不然都被说是罪臣之女。玲容的宫斗之路本来就很艰难了，鸟还 CPBE 了不说，身边还有宝娟这个上司派来的小黑子。公司同事瓜六也处得不好，一碗药放倒了他的吞元嗓。安比怀又出了这么大的事儿，那胖须还能给小鸟好脸色吗？要知道想。宫斗那比的不是手段，而是亲爹呀、啊！人家亲爹动不动就是什么这个局长那个市长，等到了玲珑这里，进了局子怎么说？就算你是延禧宫主位，那破产姐妹不还是该咋欺负咋欺负，领导都不带管的。再说了，都是在四大野兽底下打工的，过去还特别实行连坐这一套。小鸟自己不要紧，万一亲爹失火殃及亲妈，那就是大大的不好了。甄嬛宫里的鹦鹉为什么从来不叫？难道它涉嫌虐待动物？韩琴一说宫中事，听你牵头。甄嬛妈千叮咛万嘱咐的，嬛嬛就是不长记性。要不说人家就能当屠龙战队的 CEO 呢，当着鹦鹉的面，那是该吃吃，该喝喝，啥事不往心里搁。不管是火烧碎玉轩计划，还是后面的扳倒安比怀计划，鹦鹉怎么我也是你们 Play 里的一环吗？明明在拍摄间隙，那个鹦鹉跟打了鸡血一样，甚至因为寂寞学会了郑晓龙导演的停。时间长了，他就发现导演只要一喊停，就有人来陪他。更是在片场上各种调戏小姐姐，一有男性生物靠近就发出警报。你要说鹦鹉学舌本就是天性，后宫还人多口杂的，所以甄嬛敢当着孩子的面肆无忌惮的说话。鹦鹉八成经过一些特殊处理，但是还不能做的太明显，毕竟是大胖菊送的。不过拥有温大衣的嬛嬛做的隐秘点应该也不是什么难事要是鹦鹉都有净白同款。待遇估计就要引起四大爷怀疑了。还有一个客观原因，紫禁城的风水咬人，摸砖爱好者都能把后宫的砖盘包浆了，养点活物也不新鲜。但细节的是，每一个宠物都惊喜的和各自的主人撞了属性。拽飞的猫和拽飞一样，精神状态懒洋洋的；叶兰一对于后宫的争斗也是摆烂的一样。带料的红枣汤那是感情深一口闷。再看静妃养的大王八，更是暗示了静妃前期没什么大动作，甚至一直被华妃踩上一头。凭什么后来者居上？因为前者不争不抢，后面也是因为有龙月大魔王的加持，这才选择了甄嬛的阵营。同理，再看甄嬛，她的哑巴鹦鹉更是暗示了俺们环总那嘴严的一生。就之前的倚梅园事件后，大胖菊还问过甄嬛有没有什么心爱的物件，这也就是嬛嬛嘴严，要是感情到了，一通激情发言，说什么“哎呀，我当时带着剪子小象啊，叭叭叭”，那等到了事情败露的时候，也不用换壁顶包，直接就可以和九族说拜拜了。还有梅姐姐和温氏出私用的事也是甄嬛等到了最后才说出来气大。胖菊直接给孩子鼻孔气得跟瞳孔一样大，上一个嘴上加了三把锁的人还是裴照，也不怪甄嬛宫里的鹦鹉不说话了，有其主必有其宠吗？原来安陵容的刺绣都另有深意，《甄嬛传》的这些伏笔你发现了吗？我就说郑小龙从来都不会打没有准备的仗，真不怪观众们品得那么细，谈不完根本谈不完。都说玲珑的刺绣是亲妈亲传，实力又得到过俺们环总的肯定，现在看来小鸟想说的话都体现在刺绣上了。可以发现，前期按小鸟刺绣的时候都是会唱歌的。彼时的鸟姐还在甄嬛战队，面对初次采莲单曲的爆红，小鸟一边唱歌一边绣的是海棠花。要知道，当时玲珑选秀的时候，就是因为嘴甜，再加上鬓边的秋海棠，这才塌陷录取。既然他都带着花了，别死。你要说玲珑此时最感激嬛嬛吗？我觉得感激起码有，但是在玲珑心里，自己功劳的分量应该是大于甄嬛的处理的。毕竟没多久，小鸟就糊了。
。而后面的起义事件不仅是小鸟对爱情一种畸形的向往，更是鸟欢 CP B E 的开始。不，我的鸟欢，我至今仍然认为小鸟是因为太爱了，由爱生恨。他一定是因爱生恨。当时小鸟秀的是龙和祥云，当时后宫里只有大胖菊，所以小鸟对于爱情的寄托也只能落在四大爷身上。玲珑对于大胖菊最开始一直都是一种仰望的姿态，所以在后面和甄嬛撞衫之后，才会形成巨大的心理落差。前面首次爆火，给了安小鸟一种恋爱告急的错觉，以至于到后来才发现妃嫔和夫妻的区别，也是一场迟来的启蒙教育了。而最后小鸟秀的比翼鸳鸯就更像是一场巨大的讽刺。此时的鸟妃什么都没有了，此时此刻安玲容秀的是她梦寐以求的乌托邦。可惜一切都成了梦幻泡影，和甄嬛身边直言不讳的刘珠一样，刺绣就是玲容内心世界的具象化表达。没事向观众展示一下安小鸟的内心 OS。《甄嬛传》前期还能看见小鸟边唱歌边秀，越到后面越哑巴，到最后更是直言厌恶胖菊，把自己当成一只豢养的鸟。所以最后安小鸟用剪刀把绣布上的鸳鸯鸟一分为二，不仅是一种生死看淡、极度摆烂的生活态度，更是一种阳光照在尸体上的回温感。那种淡淡的死欲和浅浅的杀意，带着对甄嬛最后的愧疚，最后化成了一句：“皇后杀了皇后，妈蛋！安小鸟，你简直不要太爱天爷呀！真的不能给鸟欢到一个机会吗？”好啦，本期视频就到这里啦，宝子们还有啥想看的，记得来评论区里留言翻盘子呀！《甄嬛传》后宫嫔妃家世排行榜第一名，乌拉那拉宜修。宜修身为皇后，出身呢也是后宫一众人当中最好的，她是上届宫斗冠军的侄女。乌拉那拉是在前朝没什么得力的官员，皇后和太后也是因为这一点才会对皇后之位如此的在意。但瘦死的骆驼比马大，就连甄嬛也不得不感叹乌拉那拉氏是名门望族，下届选手如意也出自这家。不过宜修到底还是个庶女，纯元其实比她的背景要硬，只可惜呀、啊，纯元连片头曲都没有混上，否则今天的宜修只能屈居纯元之下了。第二名，富察贵人。没想到吧，富察贵人的家世居然仅次于皇后。其实当时的富察家也是名门望族的存在。甄嬛后期给红丽挑福晋，挑的就是富察氏家的。皇额娘说儿子年纪大了，皇阿玛要给儿子指婚。富察氏是个好孩子，额娘很放心。也就是下一届的皇后富察郎华了。富察贵人作为剧中为数不多的满军旗嫔妃，还是富察大姓，所以一进宫就被封为了贵人，和沈眉庄并列第一。本来呢，前途一片光明，只是后来她变得胆小又多话，整个就是一事儿妈呀，以至于最后匆匆下线，白瞎了这么牛掰的出身呀。第三名，华妃。大家不要觉得华妃都敢刁难富察贵人，为什么反而要排在富察贵人下面呢？其实啊，华妃完全是因为她在宫里的位分高呀，一个贵人，一个妃，那差的可不是一点半点呀。那我华妃让她嬷嬷怎么了？只不过要比家世的话，华妃是汉人，富察贵人呢是满人，出身上先矮了人家一截子。虽然华妃家中的男子个个建功立业，年羹尧呢也权势滔天，那年家也还是远远比不上富察家有底蕴的。所以别看华妃娘娘那么趾高气昂，要真比家世，她还得在富察贵人面前低头呢。第四名，端妃。作为后宫唯一一名出场就是私姐，但却狗到了大结局的人，端妃的名号也是响当当的。她出身将门世家，是开国元勋，岂不迟之后，娘家势力那是杠杠的。她的存在呢，就是用来压制华妃的。将军女儿 PK 将军妹妹，皇上的安排没毛病。不过呀，也是可惜了，端妃这么好的家世，被总裁利用完就丢到了一边。不过还好，她自己聪明，成功的借到了充电宝，狗到了最后一集。第五名，静妃。静妃呢，在剧中属于和端妃一样的存在，一是将门虎女，二是不受宠，三呢没有亲生孩子，四同为压制华妃的棋子。除了身体倍儿好吃、妈妈香之外，她和端妃可真是一点区别都没有呀。不过也正是因为静妃的身体太好，导致她的空闲时间过于充足，每天只能靠数砖和听别人的八卦打发日子，对自己宫里的砖和整个皇宫的八卦了如指掌。最后呢，也是因为加入了甄嬛战队，才有了养女，得以摆脱这枯燥寂寞的生活。第六名，夏冬春，这位名叫夏冬春却死于秋季的四季妹妹，居然跻身到了前六名，怎么回事？虽然在线时间极短，但是这并不妨碍她的家世好啊。夏冬春的爹爹是包衣左领，家里呢是包衣出身，也就是皇亲国戚的奴才。奴才出身，凭什么这么轻狂呢？
你得看是谁的奴才呀。皇家的奴才那身份也是比汉人高贵的。别看夏冬春匆匆下线，但他的家世居然比甄嬛还硬。是的，包衣出身的夏冬春在家世排名上居然高于汉人出身的沈眉庄和甄嬛，你说气不气？接下来呢，就是汉军旗之首沈眉庄的家世。作为和富察贵人并列第一的梅姐姐，家世却差了富察贵人几条街。因为他是汉人出身，但沈眉庄的家世在汉军旗里面却是排名第一的厉害。梅姐姐的父亲呢是三品的吉州协领，就好比现在的省长。这位省长的闺女凭借着优秀的家教和傲人的成绩，入职了紫禁城。第八名，丽嫔。丽嫔在剧中的存在感并没有那么高，但她的家世也没有你们想象的那么低。要知道，秀女入宫前，宫里只有两个嫔，一个呢是后来的静妃，一个就是她。已知他在剧中并不受宠，但是依旧能够混到嫔位，就说明他的家世背景很好。第九名，齐贵人，花六当初进宫可是太风光了，不但有 VIP 通道，而且一进宫就颇为受宠，这都是为什么呢？首先，你看他姓什么，瓜尔佳氏，也算是有牌面的满洲姓氏了。再加上他爹和甄嬛爹在扳倒年羹尧的事情上都立了功，因此呢，一进宫就得到了全员的注视。甄嬛虽然是宫斗女主，但她的家世只排到《甄嬛传》第十位而已，因为她们一家不仅是汉人，甄远道呢还只是一个四品官，在当时权贵遍地的首都，其实根本不算什么。只是大理寺卿这个职位会触及到刑狱案件的审理，所以呀、啊，大家都会卖一个面子，轻易不会得罪就是了。第十一名，纯儿。作为剧中的蠢萌担当，纯儿每时每刻都在吃吃吃吃吃吃。纯儿的家世呢，也一直都很神秘。其实她和甄嬛的家世是差不多的，因为安陵容曾经提到过。是啊，出身差不多。性子更合得来些，也正是因为如此，春儿才能和甄嬛一起住在偏僻晴冷的碎雨轩。第十二名，新贵人，辛巴基这个对人小能手的父亲是一个地方官，因为他自己说过，娘家那么远，导致他一直没有可依靠的家里人。嫔妾在宫中。无依无靠，娘家又远在千里之外。但是辛巴基的父亲后期还能帮助甄嬛抓安陵容父亲的把柄，那符合这个条件的就只有地方官员啦。第十三名，安陵容。安陵容的家世就不用我多说了吧，开场第一集就知道，她的父亲呢是松阳县县令，安陵容呢也就成了后宫妃子当中父亲官职最低的。站在食物链最底端的他，靠各种才艺得到宠爱。后来实在是没有才艺了，只能上迷情香。家世背景不好，真是好凄惨呀！不过呢，安陵容居然不是最低的，我去，惊呆我呀！没想到齐妃的家世比安陵容还低，呃，我也是没想到啊。第十四名，齐妃。齐妃虽然不受宠，但是在宫里好歹也是有一席之地的，不是？家世怎么会这么低呢？他的父亲原来是一名知府，也就比安陵容的父亲官职高一点儿。本来呢，应该安排在安陵容之上的。但是早在四大爷登基之前，齐妃的父亲就成了罪臣。这个事情曾经被宜修提起过。你父亲李知府因为受贿已被先帝流放。看来齐妃在后宫能有一席之地，完全是因为自己生了个三阿哥。第十五名，曹琴墨。当初华妃教训曹琴墨的话里，其实就透露了曹琴墨的家世背景。当年你不过就是个破落户家的旧人，有了牌子送到王府，连皇上面都见不上。若不是本宫提拔你伺候皇上，你哪有机会生下？公主成为贵人。他呢，来自一个破落户家庭，四大爷还没有登基的时候，被家里送去王府，但是连四大爷的面儿都见不上，还是多亏了华妃提携，他才有机会成宠。后来呢，又生下温宜小可爱，最后也是因为背叛华妃，被紫禁城高管联手整死。真成也华妃，败也华妃。第十六名，宋芝。知答应人如其名，被华妃送给了四大爷。从此之后，和翠果等人便更是不同了。他本是华妃的陪嫁丫鬟，身份地位呢，也许根本就不配上榜。可谁让皇上宠幸了他呀？成为四大爷的女人之后，知答应腰也不酸了，腿也不疼了，直接敢怼甄嬛了。不过后来年家倒台，华妃撞墙自杀，她肯定也未能善终。第十七名，英贵人。不要问我为什么英贵人排在宋芝后面，问就是陪嫁丫鬟的地位更高。而英贵人呢，原来只是果子狸王府里的一个普通丫鬟，那肯定是不能跟宋芝的陪嫁丫鬟比了。第十八名，于婴儿，这位曾经冒充了一次甄嬛才能顺利上位的小姑娘，宫女出身的于婴儿，看上去没有什么家世背景，但。
但她其实是包衣出身，只是因为地位低下才会进宫当宫女。毕竟当初四大爷宠幸她的时候，皇后只是惊讶，没有反对。真正地位低下的其实是下边这位第十九名叶兰依。虽然我们小叶子入宫之后非常受宠，但是这也改变不了她出身不好的事实。血马女这个职业在当时的地位有多低下呢？从太后的反应就能看出来。这个时候，太后表现出的愤怒和生气，在当初于婴儿被封为答应的时候都没有出现，说明当时小叶子的身份实在是上不了台面呐、啊。以上就是《甄嬛传》十九位后宫嫔妃的家庭背景排行榜了。从这个排名上呢，不难看出，入宫后的受宠程度以及自己在后宫中的地位，跟本人的家世背景没有丝毫的关系啊。第十名的甄嬛就是翻盘翻的最漂亮的一位，不愧是我们的大女主呀。好了，本期视频就到这里喽，宝宝们别忘了点赞评论呀，比心。《甄嬛传》和《如懿传》的嫔妃当中，相似度最高的是哪两位？当然是《甄嬛传》中的安陵容和《如懿传》中的海兰啦、啊。他们都有一个共同点，身世不好。安陵容呢是有一个渣爹和一个小门小户的出身，海兰是被家里卖了，但是不幸碰上渣龙喝醉酒，而且后来两个人在皇帝的后宫也都是属于被欺负的存在。出身不好，被欺负，有心计，最重要的是还有一个女主闺蜜，多相似呀！他们俩唯一的不同点，应该就在自己闺蜜身上了吧？他们一个背叛了闺蜜，另一个选择一生追随。你说他们俩这么像，为啥在这一点上不一样呢？其实第一点就是阶级观念的不同，意思就是甄嬛从来没有把安陵容和梅姐姐、纯儿等人放在同等的阶级上。虽然他们俩很要好，但是甄嬛潜意识里并没有那么待见安陵容，所以后来在她得宠时，只顾着和四大爷腻腻歪歪，完全忘记了自己还有一个不受宠，而且天天。受欺负的姐妹，真不知道她失宠那会儿怎么还好意思怪安陵容不拉她一把，也不想想曾经她也是这么干的。后来甄嬛扳倒于婴儿，安陵容去了冷宫，导致于婴儿被勒死。其实安陵容这么做也是为了甄嬛，毕竟于婴儿一直拖着不肯死，万一四大爷改变了主意咋整？但是你看甄嬛听到这事儿，第一反应居然是干呕。人是你扳倒的，也是因为你要被刺死的。安陵容只是去帮了你一把，你有啥好恶心的？隔壁如意就不一样呀，从始至终，她都把海兰跟自己放在了同等级的台阶上。海兰被高希月污蔑偷炭的时候，她能大晚上的跑过去救人，而且态度强硬，一直死死的护着海兰，把人带到自己宫里以后，更是格外的上心。不管如意是得宠还是失宠，对海兰还都是一如既往的好。而海兰为了如意而去让扎龙对永皇和永章提亲时，大哥说皇能崩逝，兄弟中唯我居长。虽然刚得知此事时，如意很生气，还把海兰叫过来争论了此事。但后来如意又是什么反应？人家直接说：“你做和我做没什么区别。”我早就跟你说过，你做跟我做有什么分别呢？从来没有觉得海兰狠毒、心机重什么的，只是在劝海兰不要这么做，也根本没觉得恶心。其实这说白了就是态度问题。甄嬛就是潜意识里不把安陵容当回事儿，不然纯儿都能住进碎玉轩，为啥不让安陵容也住进来呢？你和纯常在是同时进宫，又是宛国人亲自举荐，这。他只要了纯常在同桌，你看看如意，这才叫标准的中国好闺蜜呢。小珍呀，你这婆婆不行呀，还不如儿媳妇给力呢。甄嬛和如意最大的区别是啥？性格相差太大，难怪婆媳关系不好处啊。他们的性格差也导致了安陵容背叛和海兰追随。我们都知道甄嬛和如意对待他们的闺蜜态度完全是不一样的，但是大家知道为啥不一样吗？其实甄嬛除了没把安陵容放在眼里之外，性格原因也占了很大一部分比例。甄嬛这个人整体透露出的气质就是理性，习惯了有事自己担，但在别人遇到事的时候也会选择明哲保身。我们就拿甄嬛和果子狸和梅庄贾韵这两件事来举例吧。当初梅庄贾韵被发现，甄嬛虽然也为她求情。但是梅庄被禁足后，他干的第一件事是什么？是贿赂方若。在大家都以为甄嬛一定会为梅庄求情的时候，他沉默了。越是这个时候，我倒越不敢劝，只能等皇上消消气儿，再慢慢宠。这清心，小主要自保也是对的。当然，也并不是说他的沉默是错误的，趋利避害是人性根本，没什么好说的。但是跟梅庄比起来，甄嬛还是有些不够义气。就比如纯元故衣事件时，梅庄为了救甄嬛，是求完太后求皇上，完全不顾自己会不会被。责骂这么一对比，是不是忽然觉得甄嬛有点冷？后面甄嬛去了凌云峰和果子狸相爱，最后却又揣着他的娃回到了京城。这事儿除了当事人跟孩儿他妈以及当时的见证者太妃和浣碧等三个服侍的丫鬟，也就到了最后关头，告诉了叶兰依。还有在。
该斯大爷临死前气了他一通。除此之外，可能就连孩他爸都不知道这事儿，是他怕知道的人多就会暴露。不是的，他其实就是这个性格。你看后期他利用自己的孩子为皇后布置打开局的时候，端妃和静妃哪一个提前知道他的计划？都没有啊，这就是甄嬛。我的事儿你们猜出来就帮忙，猜不出来就拉倒。你们以后有事的话，反正我大概率也会选择明哲保身。咱们呢，两不相欠。但是如意身为甄嬛的儿媳妇，她反而是一个极感性的人。她对后宫每一个人都怀揣着一份善意，大到嫔妃，小到宫女，她对每个人都是很好的。她不会主动害人，身边的人主动宫斗，她也不会说什么。当然，自己要是有什么计划，也会先通知队友。当初她被人诬陷和大师有染时，她想好主意，为自己洗刷冤屈之后，最先通知的就是自己的队友。队友出事的时候，冲在第一线的还是她。我们可以说，如意不适合宫斗，在剧中也算是个宫斗小垃圾。但是我们不得不说，他比甄嬛更适合做朋友。如果海兰和安陵容在同一个后宫，你觉得谁更厉害呢？大概海兰可以秒掉安陵容吧，因为安陵容最大的致命点就是自卑，海兰却从来没有自卑过。安陵容自卑的点其实不只是家世不好，她的自卑来源于原生家庭的不和。本来自己的家世就不好，她在自己家里的地位还不咋地，这就导致了只要有人说她家世不好，她就会想到自己的家庭不只是小门小户这么简单。本来安。玲珑就是玻璃心，进了宫之后被夏冬春刺激的更易碎了。可是，在后宫这个地方，家世尚可的甄嬛，在不受宠的时候都能被人踩一脚，就更别说家世不好的安陵容了。别人那是想欺负就随便欺负呀。在这种环境下，安陵容早就有了黑化的倾向。而甄嬛受宠之后没有帮她，她嘴上虽然没说什么，但心里到底也是有意见的。再加上后来宜修又不停的挑拨她和甄嬛等人的关系，纵然有婉贵人这样的姐妹，可她深得恩宠，恐怕也不能时时顾及到你。今天的事，好在有人告诉本宫。问娘娘一句，是谁？自然是与你亲爱的姐妹啊！安陵容心智不坚定，就此开始记恨甄嬛。而且梅庄和重耳他们说的一些话，做的一些事儿，总会被安陵容强行加上一层他们看不起我的滤镜。出身差不多，性子更合得来些。他俩出身差不多，所以亲近些。我算什么？他是真的过于卑微了，别人随便说个衣服，他都能扯到自己身上。小宝贝儿虽然出身也不好，但是并没有安陵容那么自卑，也不像她那么心智不坚定。前期除了如意，别人都多多少少的在针对海兰。秦公公，快把海常在的香包给他，别像本宫苛待了他似的。但是海兰并没有因此黑化，她反而不在乎别人的看法，毕竟她还有一个如意姐姐处处为她着想。海兰也能分得清什么是真心，什么是假意，所以从来不会给如意的行为加恶意滤镜。如意给她送炭，拨给她丫鬟，她都不会往歪处想。如意得。的时候，海兰也是真心为他高兴，甚至还会躲着扎龙。就像如意过事那天惹了扎龙不高兴，他一气之下跑来了海兰这儿。海兰呢，也是坚持不失信，去把暖哥收拾一下。今天我睡那里。这事儿要放在安陵容身上，估计她嘴上说着不好，但内心还是会有些莫名的兴奋吧。就更别说，无论什么时候，海兰最信任的永远是如意。不管谁去挑拨离间，海兰都从来不会去听了。安陵容永远做不到海兰这样，所以她的背叛是必然的。而且甄嬛。和安陵容这俩人虽然看上去姐妹情深的样子，但是甄嬛会因为安陵容有心机就开始疏远，安陵容呢也会因为宜修的挑拨离间而记恨甄嬛。安陵容的背叛是因为甄嬛这个人没把她放在跟自己同等的位置上，说白了就是根本没真把安陵容当朋友，所以才会在发现她有心机的时候就开始疏远。安陵容呢，她自己也是一个敏感多疑的小心眼，别人挑拨离间她就信了。而且甄嬛同时拥有很多好姐妹，和安陵容的好姐妹只有。他一个，时间一长，难免会有不满。而海兰没有背叛，是因为如意本来就是真心对海兰的，而且最重要的是，海兰本人并没有疑心病，也一直相信如意。所以这么一看，安陵容的背叛根本就是板上钉钉的。好了，本期视频就到这里了，宝宝们别忘了点赞评论哦，救命！不痛快就找太医，朕又不会治病。梅庄和温实初的那次同房，太后知情吗？那天梅庄和温实初同房之前，梅庄难得把皇上留在了自己宫里，所以太后一直留意着碎玉轩的动静。今儿个皇上总算留在惠嫔那儿了。那太后有没有可能是梅庄和温实初这件事儿的知情人呢？好像很多人都说太后是知道这件事情的，毕竟太后一直很关心梅庄和皇上的事儿，一直在暗中盯着他俩。这样的话，皇上什么时候走的，什么时候来的，其实太后都是知道的，不然也不会那么及时的送壶酒。过去把房中暖情的酒给他们送过去一壶。但是太后如果知道这件事情的话，梅庄还有没有活到生产的那天了？虽然。
太后从第一集开始就很喜欢美妆，而美妆后期呢，也一直在太后身边伺候，就连身为太后侄女的宜修都比不过她。可皇上是太后亲生的呀，就算这个眉庄儿媳妇孝顺又端庄，自己呢也非常喜欢她。不过，就算这样，也没有办法容忍她给自己的儿子织帽子吧？更何况后来眉庄还怀孕了。要知道，太后最看重的就是这皇嗣的问题了。这种玷污了皇家血统的存在，太后是万万不可能睁一只眼闭一只眼的。从时间线上来说，那时的太后呢，已经是在生病的虚弱阶段，在某些事情上已经开始有些力不从心了。反正自己都已经让竹溪送去了催情酒。太后听说皇上到惠嫔娘娘这儿来，心中高兴，特赐酒一壶。皇额娘这么晚了，还想着赐酒？<笑>什么酒？皇上跟惠嫔娘娘两情相悦，这酒当然是承前花好月圆的欢喜酒了。太后内心以为眉庄和皇上肯定能成事儿，当时又是晚上，太后肯定送完酒就休息了，毕竟太后睡得早。再加上眉庄在太后面前孝敬这么多年，太后是打心眼里信任眉庄的，怎么可能会往其他地方想呢？眉庄和温世初的事儿，难道就没有知情人吗？这里借用瓜六的一句话：“若要人不知，除非己莫为。”所以，只要做过这样的事情，就肯定会有人知道的。这事儿的知情人就是温世初的徒弟魏林、梅庄的侍女彩月以及安陵容。彩月身为梅庄的陪嫁侍女，还是从小就跟着的那种。她跟了梅庄这么多年，主子的脾性她肯定是一清二楚的。她肯定早就注意到了，每每在提起温世初时，自己主子的神采就会不一样。她明知这一点，所以从来不劝梅庄去争宠。而这次呢，就大晚上的去叫了温实初。奴婢立刻着人去请温大夫来为小主醒酒。把人叫过来以后，自己又退了出去，只留下这对孤男寡女两人。然后这两人才有了那一份亲密接触，这彩月也算是主公了。而魏林呢，他的师傅去了以后就迟迟未归。晚上呢，他又已知眉庄是醉酒状态，再联合他师傅平时的那些小异样，一猜就知道他师傅干啥去了。至于安陵容，这个就表现得很清楚了。滴血验亲时，先是让宝娟去把消息透露给眉庄，还不是几个人闹起来，说六阿哥是贵妃和温太医生的，让眉庄着急上火，然后又看准了温世初喜欢的人是眉庄。你要知道，你这个人，你的情谊本身就会害死别人。这句话乍一听是在说甄嬛和温世初，其实呢是在变相的吓唬温世初。毕竟真跟他有关系的人也怀着孕呢，这谁能不害怕呀？为什么没有人在太后面前揭穿眉庄和温世初呢？还是从彩月来说吧。身为眉庄的陪嫁，而且没准她爸妈都在沈家工作，她把这事说出去有啥好处呢？况且她长得也不好看，皇上也不可能看得上她。那梅姐姐可是有菊的淡然和傲骨在的，有主吉普、彩星、彩月也是有几分傲骨在身上的。毕竟当初面对挑衅都丝毫不慌。有些人的小主位分低，哪配得上用金纸包东西赏人用啊？你说是不是？有傲骨的人谁会去这么做呢？魏林则是不能说，一日为师，终身为父，且温世初还对他有知遇之恩，而他对温世初呢，也是怀有感恩之心的，不然也不会在梅庄去世之后，把自己师傅的颓废现状告诉甄嬛，并且盼着甄。能劝劝温世初了。你师傅怎么样了？师傅身子废了，整个人精神都垮了，整日里就知道喝酒。退一步说，当时自己的师傅是甄嬛的人，那么将来自己也只能是甄嬛战队的私人医生。梅庄跟甄嬛的关系谁都知道，所以他就按照师傅说的，那我去替师傅在记当上记下您进宫的时辰。好，不出一个时辰我也就回来了。嗯，在时间簿上写了正确的时间，隐瞒了这个消息。至于安陵容，她则是想让梅庄出点什么事儿，好让甄嬛伤心。严格来说，安陵容针对的是甄嬛，而不是眉庄。直接告密这种事儿，即便是成功了，带给甄嬛的伤害也不会特别大。而让眉庄在关于甄嬛事情上受伤或者死去，才是对甄嬛最大的伤害。所以太后自己不知道这件事情，而知情者彩月自己都是助攻。魏林呢，隐瞒是为了师傅和自己的未来，而安陵容只是想把伤害值开到最大。只是没想到，原来滴血验亲的那天，安陵容才是真正 carry 全场的人。好了，本期视频就到这里。喜欢我的宝宝们，别忘了给我点赞评论哦！我真的觉得我已经精疲力尽，都不动了。前期的安陵容一步一个鸟印，从秀女中最末的答应，一路走到了妃位。
那为何在小产以后却一改性情，开始摆烂了呢？刚入宫的安陵容在《仙剑秀女》里地位算是垫底的了。她没有出色的容貌，没有硬核的家世，进宫以后被夏冬春欺辱，目睹了华妃的狠辣，好不容易排号排到自己世贤了，还被四大爷全款退货。再对比身边的好姐妹，沈眉庄家世尊贵，恩宠优渥，甄嬛才高貌美，深受四大爷喜爱。条件上的自卑，再加上宫里这群十八玲珑心的人一番挑唆，安小鸟的上位之心。就一点点的燃起来了。他在眉庄假孕失宠后，天天来找甄嬛绣花，还话里有话的表示自己不想再做期盼皇恩的寒鸦，想成为德香雨露的春日桃花。甄嬛这么聪明，自然明白了他的意思。于是安小鸟第一次靠自己努力获得了好评，晋升为了常在。第二次呢，是在华妃盛宠时叫了安小鸟过来表演节目。事后，安小鸟又受宜修挑拨，想踩着甄嬛爬上去。于是，在甄嬛小产华妃失事的空档里，安小鸟一手采莲曲，横空出世，一跃成为贵人鸟。在甄嬛复宠以后，他又在明面上对甄嬛不离不弃，搭着婉婉顺风车，升了嫔位。甄嬛离宫以后，安小鸟又靠着调香，天天魅惑四大爷。升卡出 bug 以后，他不惜使用伤身体的吸金丸，苦练冰息，再次复宠。安小鸟这一个一个手段使下来，每一分恩宠都离不开他的辛苦努力啊！说他是后宫励志第一人，不过分吧？只不过在这争宠之路上，安小鸟慢慢意识到有什么东西变味了。一开始呢，他是想为自己争口气，不愿再受人欺辱，因此投靠了甄嬛，又投靠了皇后。前期投靠甄嬛还好，甄嬛呢，顶多就是偶尔不太能顾得上，但也不会害她。但投靠宜修以后，那简直就是上了贼船呀！好话全是宜修说的，坏事全是小鸟干的。好不容易得了恩宠，还要回回喝篦子汤，断了最大的指望。安小鸟在宜修的操控下，自己已经完全成为了一个工具，甚至有时候小鸟也不知道自己为什么要害甄嬛。可惜这贼船不是你想下想下就能下，小鸟就算后悔也已经没有退路了。而这一切都在甄嬛回宫后一点点暴露了出来。安陵容为什么在小产之后会忽然失去斗志？在甄嬛离宫到小叶子进宫前这段时间，小鸟靠着修修香加持，在后宫也算是个宠妃了。但甄嬛在甘露寺摇身一变成了熹妃，回了宫，事态就完全不一样了。这时候的甄嬛光芒万丈，连宜修都不得不天天装病躲着她。没了皇后撑腰，队友瓜六又老看不起她。为了从深渊挣扎出来，小鸟曾多次在长街上拦住甄嬛，试图能回到曾经的好闺蜜身边安稳度日。只是她过去对甄嬛那么狠毒，这条路现在根本就走不通。无奈之下，小鸟只能回去继续接受皇后的控制。只可惜啊，唯一的靠山皇后也不是个能靠得住的。瓜六下黑手把小鸟变成重金属鸟的时候，宜修不仅不帮忙，甚至还加大了药效。完事儿，在小鸟绝望的时候，宜修又玩了一招真雪中送炭，把小鸟吃得死死的。安小鸟以为宜修还是在帮着自己的，于是他另辟蹊径，唱歌不行那就跳舞。明知道是甄嬛在推波助澜，但安小鸟还是搞来了袭击丸，冒着伤身的风险暴瘦二十斤，练习时长俩月半，靠着冰溪二度出道，长期服用篦子汤加上使用袭击丸，这时候的小鸟已经对子嗣不抱任何希望了。可惜小鸟自己这么努力，架不住亲爹摆烂下了大狱。而他指望的皇后，非但不帮他求情，还让他利用残破的身躯强行受孕。这次怀孕完全是出于亲情考虑，被逼无奈。但随着肚子一点点变大，他心底居然对这个孩子产生了一丝希望。而在养胎期间，宜秀却一次一次的催他下手，让他利用孩子华胎来陷害甄嬛。滴血验亲事件中，小鸟从瓜六的凄惨下场已经隐约看到了自己的结局。现在宜秀把他的每一寸都。想利用到极致，完全不会考虑小鸟的感受。再加上甄嬛一番算计下，怀孩子怀了个寂寞，竹篮打水一场空啊！我这一生原本就是不值得。安小鸟的这句“不值得”可真不是他自卑，最终让小鸟死心的不只有甄嬛的算计和宜秀的利用，还有一个人，他更是杀人诛心。小产之后，小鸟是完全斗不动了，对孩子好不容易燃起的一丝丝希望也破灭了。皇后根本不在意自己死活，而甄嬛呢，对自己恨之入骨。现在宫斗能力又那么强，自己想赢过他，就算拼尽一切都是希望渺茫。他从进宫到下线，几乎从来没有受到过正经待遇，家世低，性格差，还不受宠，无情的深宫里，人人都能踩他一脚。甄嬛是真心对他好的，但也仅是出于个人善意，远不及和梅姐姐多年的交情。皇后看似是个依靠，实则就是想利用她，把她当。
当成一个随时可以丢弃的工具。最重要的是，暗香鸟费尽心思得到皇上宠爱，而皇上也只是把它当成一个玩意儿。他第一次得宠时，四大爷靠在炕上，小鸟站在地上，因为歌唱得好，四大爷随手丢给他一个好评。这一场景像不像你家小猫小狗表演节目后你扔过去一个零食的样子？在之后的时光里，小鸟为了争宠，一次又一次的开发技能点，才艺越来越多，他自己也越来越像个供人享乐的玩意儿。日常四大爷在跟小鸟相处的时候，也完全没有和其他嫔妃之间的那种男女情。还有定封号时，四大爷夸小鸟是个礼仪人，蓉儿静默谦顺，乃礼仪人也。有人可能不太清楚这个礼仪人具体啥意思。这句“礼义人言”出自《朝阳去时》，是汉成帝称赞赵飞燕的，有点夸赵飞燕活好的意思。收到李妃的称号后，苏培盛还趁机搞了五十只黄鹂鸟来羞辱她，气得安小鸟变成了愤怒的小鸟。就算不通文墨的安陵容，现在也看得出来，自己对于四大爷只是一只有趣的黄鹂鸟。消产以后，看透一切的安陵容已经不抱任何希望了。斗了这么多年，到最后还是什么都没有，还不如像静妃、辛八戒那样不争不抢，安稳度日，也好过竹篮打水，身不由己。好啦好啦，本期视频就到这里啦，还想看什么，在评论区告诉我吧。